Habang naglalawa kami na ng Roblox, eh, may narinig ako sumisigaw nun sa background niya. May narinig din ako hampas nun at bigla siyang umiyak. Nag-alala ako nun sa kanya pero kahit anong tawag ko sa call niya, eh, hindi na siya sumasagot. At kalipas yung buong araw nun nang hindi niya ako nirektayan. Pero kinabukasan nung tinanong ko siya about doon, sabi niya, yung stepdad niya daw yun. Lagi daw siya nang binubugbog kapag may nagagawa siyang mali. Bakit ka naman niya pinapalo? Ano ba kasalanan mo kaapon? Narinig niya kasi nakausap kita, tas bigla niya ako hinampas. Bakit? Ano naman mali doon? Sabi niya sa akin, bata pa daw ako at wag daw akong magkijowa muna. Eh narinig niyang parang ang ng usapan natin kaya bigla ako hinampas. Bata? Bakit? Ilan taon ka na ba? 17, mag-18 naman ako next year. Two years yung agwat namin. 17 pa lang kasi siya, tas ako 19 na. Pero wala naman mali dun kung dalawang taon lang naman, di ba? Kaya nagtataka ako nun bakit kailangan siya bugbugin ng stepdad niya. Nag-aalala ako dyan sa'yo. Baka naman abusive yung stepdad mo. Ay hindi. Mabait nga yun eh. Lagi niya kasi nalagaan si mama ng maayos. Eh kapag may kasalanan ka, paano palo ba ginagawa sa'yo? Minsan, nasusunto. Pero okay lang naman. Para sa akin mabait siya kasi naalagaan niya si mama. Di tulad nung biological father ko na lagi sinasakpan si mama. Nainis ako nun. Napakinosente niya kasi. Puro mas inuuna niya yung mga kabutihan na nagagawa ng tao kaysa sa tunay na kaanyan. Hindi siya buo base sa mali na nagawa. Laging nasa tama. Doon ko talaga naramdaman na may kakaiba sa kanya. Kaso, hindi rin nagtagal. May diniim siya sa akin sa Discord at hindi ko inaasamu papaalam na siya. Uy Alex, sorry ka sa mga sasabihin ko. Hindi mo na muna ako makakausap ng isang taon. Yung stepdad ko kasi, sinabi yun sa mama ko at nagsabi yung stepdad ko sa akin na huwag daw muna ako gumamit ng computer or cellphone kapag din nila ako nakikita. Pati, lagi daw nila iti-check yung message ko para masigurado na wala akong kausap. Pero wag ka mag Alex. Kapag legal age naman na daw ako, pwede na daw ako makipag-usap ulit sa'yo. Kaso, eh, hindi lang naman ganun ka sure. Hindi ko sinasabi na antayin mo ako pero kung magagawa mo mag-antay, andito lang ako pagtapos ng taon. Wala na ako masyadong sasabihin, Alex. Gusto ko nalang malaman mo na mahal na mahal kita at aantayin ko yung isang taon para makita ka ulit. Napakabiglaan ang mga sinabi niya sa akin. Pero totoo lang, hindi ko kaya. Alam ko may naramdaman ako para sa kanyang kakaiba. Pero, nagiging totoo lang din ako sa sarili ko. Kung isang taon siyang wala sa akin, di ko kaya. Alam kong babalik yung dating ako lalo na halos isang buwan pa lang kami magkakilala. Gusto ko man gawin pero, alam ko sa sarili ko na mahina ako. Kaya, dun ko rin realize hindi niya lang ako basta binago. Ginamot niya yung mga sugat ko sa nakaraan na akala ko hindi nagagaling. Pinaramdam niya sa akin na kailangan ko mag-improve sa sarili ko para makasama ko siya. Siya din yung kaunang na nagparamdam sa akin ng kapayapaan at pagiging komportable sa kanya. Pero dahil sa mga nangyari, dito ko din na-realize na hindi ko siya deserve. Na deserve niya yung mas better kaysa sa akin.